തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി പോയി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കൽക്കട്ട പി എസ് എസ് തുടങ്ങി അവർ പറഞ്ഞത് ആറുമാസം കൊണ്ട് ഈ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റ് നിലപ്പതിക്കുമെന്നാണ് ഒരു മാമ്പഴം പഴുത്ത് വീഴുന്ന രാഘവത്തിൽ നിലപ്പതിക്കുമെന്നാൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഒന്നും പോയില്ല പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർന്നടിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എൺപതിനായിരം ായിരുന്ന അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അംഗസംഖ്യ ചുരുങ്ങി ഒമ്പതിനായിരം അതിമൃഗീയമായിട്ടുള്ള വർജനത്തിന് കൂടിയും ഗവൺമെൻറ് സമരത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മരിച്ചു അങ്ങനെ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ അവർ തയ്യാറായി അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് അദ്ദേഹം പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വീണ്ടും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടില് അവരുടെ കൽക്കട്ട പി എസ് എസ് പ്രവാഹ പ്രകാരം ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സായുധ പ്രവാഹം വിഭജിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഘടകം നിലനിന്നിരുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെലുങ്കാന അവരുടെ തെലുങ്കാന പ്രോ ഈ തെലുങ്കാനയിലത്തെ സഖാക്കളെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി അവർ പ്രധാന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള സുന്ദരയ്യ നാഗരെഡ്ഡി രാജേശ്വര റാവു ബദ്ദാം വല്ലാരെഡ്ഡി എന്നിവരുടെ എല്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ കാർഷിക സമരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഫലത്തിൽ ആന്ധ്രയിലത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമായിട്ടാണെന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര ഘടകം പറഞ്ഞതിനോടൊന്നും അവർക്ക് യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല നിസാമിൻ്റെ ഭരണത്തിനെതിരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോരാടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നൈസാമിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് കൃഷിക്കാർ ഏറ്റവും കഠിനമായിട്ടുള്ള വർദ്ധനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു സാക്കർമാർ എന്ന് പേരുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കുണ്ടാസംഘം അന്ന് കൃഷിക്കാരെ വർദ്ധിക്കുകയും എന്ന് മാത്രമല്ല ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്നതായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സമുദായമല്ലാത്ത മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതിഭീകരമായിട്ട് അടിച്ചുമാറ്റുന്ന നയമാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതിനെതിരായിട്ട് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ കാർഷിക വിപ്ലവം ഈ കാർഷിക വിപ്ലവം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗരുല പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കർഷക ഗരുല പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് പിന്നീട് തെലുങ്കാന ആമ്പിള സ്പ്രകൾ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹൈദരാബാദ് സംസ്ഥാനം പോലീസ് ആക്ഷനിൽ കൂടി നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ നേരമായി വേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ നയിച്ചു അപ്പം പിന്നീട് സമരം തുടങ്ങണോ തുടങ്ങണമോ എന്നുള്ളതായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്ക അങ്ങനെ സമരം പിൻവലിച്ചു പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മേലുള്ളതായിട്ടുള്ള നിരോധനം പിൻവലിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ നേതാക്കളെല്ലാം വീണ്ടും മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാൽ അന്നത്തെ ആന്ധ്രയിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അവരിതിനോട് യോജിച്ചു അവരിതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിന്നു അവർ പഴയ കാർഷിക വിപ്ലവ നയത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നതായിട്ടുള്ള കൂട്ടായി അവരും ഈ നക്സൽവാരി സംഭവത്തോടുകൂടി അവർക്കൊരു പുതിയ പുത്തൻ ഉണർവ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും അവർ വീണ്ടും ഈ നക്സൽവാരി സമരത്തിന് പ്രതിരോധകമായ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാഗരെഡ്ഡി നാഗരെഡ്ഡി സി പി എമ്മിൻ്റെ ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അസംബ്ലിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം സായുധ വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും വീണ്ടും ആ സമരം തുടങ്ങി ശ്രീകാകുളത്ത് വളരെ 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 ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഈ അക്സിഡൻറ്റുകൾ നടത്തിയത് നിരവധി 
ജന്മിമാര് അതിന് കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി സ്റ്റേറ്റ് നേതാക്കന്മാരെയും പോലീസ് അതിന് ചൗധരി തേജേശ്വര റാവു ഡോക്ടർ കൃഷ്ണ റാവു ചന്ദ്രപുല്ലാ റെഡ്ഡി ഇങ്ങനെ നിരവധി നേതാക്കന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായി ഇവരല്ല പിന്നീട് ഇത്തെ ശ്രീകാകുളത്തെ കലാപം ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചമർത്തിയെങ്കിലും അവർ ആന്ധ്രയുടെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ഇവരെ കാടുകളിൽ ഇതിന് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആന്ധ്ര നമ്മുടെ ബംഗാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്ര ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയത് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളായി മുഖ്യധാര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തകർ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നിൽക്കുന്ന പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ കേരളത്തിലും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടായി കേരള അസംബ്ലിയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചവരാണ് കെ പി ആർ ബാബാജിനെ കെ കെ അണ്ണൻ പോഷകരാമദാസ് അവരും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻ്ററി സമ്പ്രദായത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിനെ കെ പി ആർ ഗോപാലൻ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മൊറാന പല കേസിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നടന്ന മൊറാന പല കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട സാധാരണ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ എല്ലാം തൂക്കം നോക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കെ പി ആറിൻ്റെ തൂക്കം കൂടി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു കെ പി ആർ ഗോപാലൻ ഇന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ത്തിന് വേറെയും പല സുവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരള അസംബ്ലിയിലെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം എം എൽ എ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് സി പി ഒ ആയിട്ടുള്ള നിർക്കിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ പഴയ കാലത്ത് മലബാറിൻ്റെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറായി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളെല്ലാം എഴുതിക്കുകയും അത് പാടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ മികച്ചനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരു സവിശേഷത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ചെസ്സ് കളിക്കാരില് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ചെസ്സ് താരമായി കെ പി ആർ പോകാം ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുതകളെല്ലാം ഇത് നമ്മുടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും മറ്റൊരു ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് പുതിക്കൽ നാരായണൻ പുതിക്കൽ നാരായൺ പുതിക്കൽ ഫാമിലി അവർ ആ കുടുംബം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലം തൊട്ടെ വളരെ സജീവമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് പുതിക്കൽ നാരായണൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ബോംബെയിൽ പോവുകയും അവിടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജിയിലെല്ലാം ബിരുദം നേടി അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് വിവാഹിതനായി മന്ദാഗിരി നാരായണൻ എന്നതായി മന്ദാഗിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുജറാത്തി ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരെ വിവാഹം ചെയ്തു ഇവർ ഇതിനു ശേഷം കേരളത്തിലേക്ക് വരികയും ഇതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കുന്നിക്കൽ നാരായണനും ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം മൂലം അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹമെല്ലാം സജീവമായിരുന്നു മാവോസേതുങ്ങിൻ്റെ നിരവധി ബുക്കുകൾ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമായി ഇത് ഇവിടെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി സി പി എമ്മിന് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ കാലം അദ്ദേഹത്തിനെ സി പി എമ്മിലാണ് പുറത്താക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലാണ് അത് നക്ഷത്രാരി സംഭവത്തിന് മുമ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം ഈ മാവോസേത്വ സാഹിത്യം അത് മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ട അനുമതി പാർട്ടി നേടിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പാർട്ടിയിലെ 
ഏറ്റവും ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അറിവോട് സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും പകർത്തി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു നയമാണ് അത് അതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ പല നേതാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ എ ബി ആര്യൻ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണലൂരും മറ്റും കർഷക തൊഴിലാളികളും ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളും നടത്തി ഈ എ വി ആര്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ ജന്മി നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇ എം ശങ്കര നമ്പൂതിരി പാട്ടിനെ എൻ്റെ അത് കഠിനമായിട്ട് വിമർശിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായി ആര്യൻ നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പേരിൻ്റെ കൂടെ നമ്പൂതിരി എന്നൊന്നും ചേർത്തിരുന്നു ഇ എം ശങ്കര നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്തിനും ചേർക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന പക്ഷേ ഏതായാലും എ വി ആര്യൻ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോശല രാമദാസ് ഈ കോശല രാമദാസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മേയറായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയി പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നയപരിപാടികളുടെ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള കെ പി അങ്ങൻ ഈ അങ്ങൻ അന്നത്തെ കൊച്ച സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗിരിവർഗ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഷ്യന്ത നേതാവായി അദ്ദേഹവും ഇതിങ്ങനെ രാജിവെച്ച അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ആകമാനം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ പ്രകമ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് രാജ്യത്ത് ഇതിലെ ഈ ചാരുമറ്റുകാരുടെ നേതൃത്വമാണ് എന്ന് പൊതുവായിട്ട് നക്സലേറ്റുകൾ അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹം ഗർഡാസ് പാടുകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും അഞ്ചു പേരടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഗർഡാസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ എടുക്കുകയും ഇവരെ ജന്മിമാരെ പതിക്കുകയും അവരുടെ വീടുകളെ കൊള്ളയടിച്ച് അവിടെ നിന്നും പണം പലിശയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാഗം ഇങ്ങനെ നിരവധി ജന്മിമാർ ബംഗാളിലും ഇതിനെതിരായിട്ട് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള മർദ്ദനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വർഗശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തന്ത്രത്തിലാണ് ചാരുമത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അതിതീവ്രവാദപരവും സാഹസികമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ അന്നത്തെ നക്സലേറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തടിക്കപ്പോൾ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ നക്സലേറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ രൂപം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലെ നാഗരിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് മറ്റെന്തായിരുന്നെ ഈ വിധത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള അതി സാഹസികവും ആയിട്ടുള്ളതായ അരാജകത്വ പ്രവർത്തികളുള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദഗ്ധ പ്രകടമാക്കി അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചു നാഗരട്ടി അദ്ദേഹം കർഷകരുടെ ബഹുജന വിപ്ലവ സായുധ വിപ്ലവത്തിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ ചാരുവത്തിൻ്റെ മൂലന സിദ്ധാന്തത്തിനോടുള്ള എതിർപ്പാണ് അന്നത്തെ സി പി ഐ എം എൽ എന്ന പേരുള്ളതായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പലരെയും വിഘടിച്ച് മാറാനും പുതിയ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമായി ഇതുപോലെ ബീഹാറിൻ്റെ ഭോജ്പൂരിലെ നക്സലേറ്റുകളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറി അവിടെയും ജന്മിമാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സ്വരങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് വിനോദ് മിശ്ര എന്ന പേരായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു 